मुझे नहीं मालूम था मुझसे प्रश्न पूछा जाएगा वहां से सीधा बुला के इधर बिठा के फटाफट पहला प्रश्न आइए सर सामने आइए हाँ जी तो आप जानना चाहते हैं मेरी मार्शल आर्ट का एक्सपीरियंस जानना चाहता हूँ उसका सब्जेक्ट नहीं बनना नहीं नहीं सब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट नहीं बना रहा हूँ मैं सर वैसे तो बहुत लंबी कहानी है मार्शल आर्ट जब मैंने शुरू किया था सो आई वुड से आई स्टार्टेड टू लर्न बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस अ गर्ल मैं आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली सो हाँ जी हाँ मैंने देखी नहीं लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि आई स्टार्टेड लर्निंग मार्शल आर्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू इम्प्रेस अ गर्ल एंड जो मेरा जो नेबर था he was already doing it and he was very much senior to me so i also started doing it and i wanted to impress and then i fell in love with it not with her with martial art and then i started practicing and practicing uh, let me tell you mere jo mere mere daddy jo hain wo wrestler the so uh, yeah he, uh, he used to represent punjab oh, so wow. yeah so um, and then wo जो खून है वो मेरे अंदर भी दौड़ रहा था तो एन आई स्टार्टेड डूइंग मार्शल आर्ट एंड हाउ मतलब मेरी जो कहानी है फिर चलते चलते कैसे बैंकॉक पहुंची बैंकॉक में मैंने थाई बॉक्सिंग सीखता सीखता था और वहाँ करता भी था वहाँ लड़ता भी था पैसों के लिए लड़ता था क्या कहते हैं एली के अंदर वहाँ हमारी लड़ाई होती थी बहुत मार भी खानी पड़ती थी पैसे भी मिलते थे ज़्यादा नहीं थे लेकिन छोटा मोटा था बट जर्नी जो थी वो बहुत आई वुड से इट कंसिस्ट ऑफ लॉड ऑफ स्वेट ब्लड डिटर्मिनेशन पैशन ये सारी चीज़ें मिला के दैट वॉज माई होल थिंग माई वे टू मार्शल आर्ट एंड माई रोड टूवर्ड्स कमिंग टूवर्ड्स इंडियन सिनेमा थैंक यू थैंक यू अक्षय कहीं दूर मत जाइए आप आप नहीं आपको किक बॉक्सिंग गलियों में फाइटिंग कर रहे तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा पीछे होके बात करूं आपको क्यों लग रहा है ऐसे आपने कभी देखा है मैंने कभी स्टेज पे ऐसा कुछ किया है किसी के साथ ओके वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन एम्पावरमेंट एक्चुअली एक सब्जेक्ट है जो आप उसके बारे में काफी बोलते हैं और आपके दिल के काफी करीब है जी अब बहुत सारी कंपनी जैसे एडल वाइफ आगे आ रही हैं और वुमेन एथलीट को सपोर्ट कर रही हैं आपका कोई कमेंट इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे वेल इट्स अबाउट टाइम एंड एंड आई एम आई थिंक आई एम ग्रेटफुल टू लॉर्ड ऑफ कॉपरेट्स लाइक एल वाइज ऑल्सो दैट दे आर सपोर्टिंग जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए ऐसा होना चाहिए वी आर ऑल इक्वल ऐसा नहीं होना चाहिए दिस दिस साउंड वेरी स्ट्रेंज टू मी दैट दे दे आर सपोर्टिंग इट शुड हैव बीन ऑलरेडी लाइक दिस थ्रू आउट एंड it is a i would say it is a necessity it's a it's a it's a given thing it's not that uh, that we are turning it uh, it's unfortunate that we are trying to turn it and bring it like this but it should have been like this from beginning of life and uh, and i always feel mai hamesha yahi kehta hu aur aur dekha bhi hai suna bhi hai the women are more stronger than men and that is a fact because i have even seen it scientifically also i have mai aapko ek choti kahani sunaun agar aap log ijazat dein to ek choti si kahani hai to mai pehle bhi keh chuka hu jo ki maine dekha tha toronto mein ek bar ek emergency landing ho rahi thi flight ki and the flight was landing एंड uh, हो सकता था कि इट वुड हैव बीन अ डिजास्टर सो द पायलट वॉज लैंडिंग द प्लेन ऑन वाटर एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी इट वॉज ही वॉज लैंडिंग द प्लेन ऑन वाटर बट इट वॉज इट वॉज एटी ट्वेंटी चांस एटी चांस ऑफ पीपल नॉट सर्वाइविंग एंड ट्वेंटी परसेंट चांस ऑफ पीपल मे सर्वाइव सो द प्लेन लैंडेड एंड ही इट वॉज अ सक्सेसफुल लैंडिंग and when everybody reached there they opened the gate of the plane plane ka darwaza jab khola you know what they could smell they smelled urine they were smelling urine and uh, uh, 
when they realized and when they examined everyone, they realized 80 to 85% men had done urine in their pants. And it was only about 12 to 15% of women they had urine in their pants. So this shows that when the time of it was it is always women who are strong enough to take it. And their gut is much stronger than men. So I think, uh, so that, 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 that is what I feel. And we should always encourage, we need uh, a lot of women to take part. And the women have been showing great, great, uh, like how Himan Das had, she has won uh, the gold medal. And so now it will keep on going on and on. Come. Come, sir. Thank you, thank amazing. you, Akshay. Very That's well it? put. No, we have one more question for you. One more. We question. want to know what message you have for our, Olymp our Asian Games contingent sitting in front of us. Today. I've not come to give message. I have come to take message and inspiration from them. <laughs> so I've just come here for that. Well put. Because. Uh, that's how it is, nation wishes we you all the best. We have a little okay. surprise.
Good afternoon, everyone. Uh, my question is to uh, Rashesh, sir. Haji, Haji. Uh, my question is to uh, Rashesh, sir. So, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, so Edelweiss has been sponsoring teams, the Indian contingent, the uh, athletes. So, what more can we expect from Edelweiss in the future in the field of sports? I think uh, for us, as I said, uh, you know, quite a few years ago, we thought that cricket may have a lot of resources. Hai. You know, I think enough people are already supporting cricket. But outside of cricket, which is Olympics and all the other sports which are there, they need a thoda extra support, extra boost, extra encouragement. So uh, I think uh, we started with, with the Olympics, then the Commonwealth Games, now the Asian Games. We also also going to support Olympics 2020. And our idea is that for the next 10 years, keep on expanding the, you know, the range of involvement we have. But also we in Edelweiss are starting one other thing, is we want to support the financial health of the athletes also. Because as we talk to a lot of these athletes, we realize that uh, they earn you know, a fairly, uh, fairly reasonable amount of money for a few years. But the long-term planning that they need to invest that money, to make sure they have good income even uh, after their careers, after their sports career are over. So we're also coming out with a range of products to help, invest, uh, to help them invest and for the athletes to manage their, what we call the financial health. So inka already physical health to acha hota hai, lekin inka jo financial health hai, usko bhi strong bhanana hai hume. Thank you. Mera sawal akshay se hai. अच्छा है बहुत से बहुत से खिलाड़ी जो है वो फिल्म स्टार को फॉलो करते हैं और आप किस खिलाड़ियों को फॉलो करते हैं और क्यों पहला सवाल ये और दूसरा सवाल ये है कि एशियन गेम्स में किन किन खिलाड़ियों पर आपकी नजर रहेगी कि गोल्ड मेडल मिले वेल मैं सबसे पहले आपका सवाल है कि मैं किस खिलाड़ी को फॉलो करता हूं ऐसा है कि जी मैं शब्द खिलाड़ी बचपन से ही फॉलो करते आया हूँ <laughs> तो जैसे मैंने आपको बताया मेरे पिताजी आर्मी में थे फिर वो ही वाज एन एथलीट हिमसेल्फ ही वाज इन रेसलिंग तो हमारे मेरे मेरे खुद जीन में ये है कि uh, खिलाड़ी रहना और मेरे लिए मैं आपको बताता हूँ मैं यहाँ इन लोगों से मिलके ऐसा अगर मैं कहूँगा कि मैं इन इन को फॉलो कर रहा हूँ वो गलत रहेगा। I am going to be following all of them and I am going to be following the whole of I it is my pleasure to meet all of them और इनसे बात करके and we should all on the contrary I'll say advice to make another thing something like this when they return back to have another to rejoice their victory, I would uh, say, ki, and I will come myself here if we can organize this. Namaskar, sir. Can we get a mic to Deepa, please? Namaskar, sir. I am from Bollywood Bubble. I would like to give you all the best advice. This is what you have done. It is very important. You should come to other companies. Akshay, sir. You have also done the same way of working. I thought it was very good. You should also come to other companies. Now, I have a question. And another question is that you can also ask. The first question is, Team India is going to bring gold. Why is it only gold? We can bring the rest of the medals. One question is, gold is also bronze and silver. And the other question is, the way you have a very successful league in our IPL, we have to bring the game to the Olympics. We have to bring something to the Olympics. And Akshay, sir, this question is, as you have done this, 
ये एसोसिएशन कर कर आपको कितनी खुशी हो रही है और भविष्य में आप और किस तरह का योगदान देना पसंद करेंगे और देंगे क्या योजना है पहले तो है कि चार पांच क्वेश्चन प्रश्न आपने पूछ लिया पहला वाला भूल गया मैं एक एक करके पूछ ले तो कुछ याद भी रहेगा अब मैंने सोचा कि शायद माइक मेरे पास अभी दूसरी बार आए ना दे देना ही तो मत एक ही इसमें मैं तीनों कर लूंगा वो मांगने आएगा दे ही मत माइक तू जब तक खत्म ना हो जाए तेरा भाई अक्षय सर की मेरे को गारंटी है अभी हाँ जी तो पहला सवाल था कि जो सराहना मैंने की उसके बाद आगे कैसे आप जैसे क्रिकेट को इतना यहाँ पर इतना प्रसिद्धि मिली है हिंदुस्तान में आई एक बहुत सक्सेसफुल लीग है तो ओलंपिक गेम्स के लिए जो सारे खिलाड़ियों के चेहरे मैं अगली बार आऊँ तो नाम से पहचानू उसके लिए क्या कोई योजना है और अक्षय सर आपसे दूसरा <laughs> तो पहले मुझे बताइए जहां तक लीग सर जहां तक लीग की बात है काफी इवेंट्स की लीग अभी स्टार्ट होने वाली है बहुत अच्छा जैसे आपने आईपीएल की बात करी आईपीएल की सक्सेसफुल लीग चल रही है कबड्डी की अच्छी चल रही है अभी पंद्रह बीस दिन के अंदर खो खो की लीग भी चालू होने वाली है जिसका अनाउंसमेंट हो जाएगा और मैं सोचता हूँ वो भी एक पॉपुलर लीग होगी बैडमिंटन की चल रही है मालूम है और हॉकी की जो अभी रुकी थी हॉकी की लीग भी अभी स्टार्ट होगी इस साल इस वर्ल्ड कप तो मैं मैं सर आ, मैं बोलूँ ना सर मैं आप सब से आप इतने ब, सब मीडिया बैठी है यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ मैं मेरी जो एक्सपीरियंस है आ, मैं ये कहना चाहूँगा हमारे देशवासियों को कि आई होप वन डे इट बिकम्स कंपल्सरी फॉर एवरी चाइल्ड फॉर वुमेन फॉर मैन चाहे कोई बूढ़ा हो कोई भी हो टू कंपल्सरी टेक वन स्पोर्ट एनी स्पोर्ट इट इज अनेसेसरी आई एम टेलिंग यू आप एक देश है क्रोशिया क्रोशिया ओके और उस देश के अंदर वो कितना बड़ा है यहां से लेके मुझे लगता है चर्च गेट तक होगा इतना ही बड़ा है एंड आई एम टेलिंग यू एवरीबडी इज कंपल्सरी टोल्ड टू प्ले एंड यू कैन सी द रिजल्ट What has been happening? और ये होने के लिए अगर ये हो जाएगा ना तो आवर कंट्री विल ऑल्सो बी फ्री फ्रॉम ड्रग्स बिकॉज आदमी की जो शक्ति है वो ये सब चीज़ों के अंदर चली जाएगी और ये बहुत ज़रूरी है स्पोर्ट्स का होना मैं हर पिता को यही कहूँगा कि अपने हर माता को यही कहूँगा कि अपने बच्चों को एक स्पोर्ट तो ऐसा बोले कि उसको खेलना ही पड़ेगा चाहे वो टेनिस हो चाहे वो वॉलीबॉल हो या कोई भी हो लेकिन एक स्पोर्ट लेना बहुत ज़रूरी है और हमारे हिंदुस्तान में अगर जिस दिन ऐसा हो जाएगा ना उस दिन हमारा हिंदुस्तान हमारे लिए मतलब इतने सारे गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज ला सकता है उसका अंदाज़ा नहीं है बिकॉज वी हैव सो मच टैलेंट एंड ऑब्वियसली वी हैव सो मैनी पीपल दैट्स इट बहुत अच्छी मैं माइक लेके वेट कर रही थी अक्षय जी फर्स्टली थैंक यू सो मच एडल वाइज फॉर इन्वाइटिंग आस बहुत अच्छा लग रहा है कि आपने पैरा स्पोर्ट्स को भी एक इक्वल स्टेटस एंड इंक्लूसिविटी दी है मेरी आज इस मंच से अक्षय को भी आपको भी राजीव सर आपको भी मीडिया को और खासकर देशवासियों को एक स्ट्रॉन्ग अपील है कि हम भी एशियन गेम्स खेलने जाते हैं जब हम पैरा स्पोर्ट्स से जाते हैं पैरालम्पिक्स पैरा स्पोर्ट्स पैरा एशियन गेम्स कॉमनवेल्थ गेम्स हम उसका बहुत एक अभिन्न अंग है एट पार है चाहे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हो, हमारे खेलों का स्तर बराबर है फ़र्क इतना होता है कि पहले एबल बॉडी एशियन गेम्स होता है फिर स्पेशली एबल्ड पैरा एशियन गेम्स लगभग तीन से चार हफ्ते के बाद होता है और हर बार यही होता है कि जब तक हमारे खेलने की बारी आती है सारे सेलिब्रेशन्स सारे मीडिया के कवरेज और सारी जितनी भी आ, उत्साह समारोह है वो सब हमारे तक आने तक ठंडा पड़ जाता है अब बहुत अच्छा लगा था जब एडल वाइज ने रियो पैरालंपिक्स के मेडल को भी सराहा था हमारे आने के बाद तो देश से निवेदन है इस मंच से कि प्लीज़ जितना एंथुजियाज़म से आप एशियन गेम्स के एथलीट्स को रिसीव करेंगे उतना इंतज़ार एक महीने के बाद होने वाले पैरा एशियन गेम्स का भी करें क्योंकि मैं दावे से कह रही हूँ हमारे मेडल भी उतने और उनसे ज़्यादा आएंगे एक ऐसा होता है कि जब तक हमारे खेल ख़त्म होते हैं और हम आए थे और पिछली बार रियो पैरालंपिक्स में भी ऐसा हुआ था कि दिल्ली सरकार ने एबल बॉडी में मेडल बांट दिए और जब हम लोग चार मेडल विथ अ वर्ल्ड रिकॉर्ड दो गोल्ड एक सिल्वर ज़्यादा मेडल लेकर लौटे तो हमें ये कहा गया अरे वो तो गर्मा गर्मी में बट गए थे और हमें आज तक वो स्तर नहीं दिया गया सो so प्लीज़ हमारा भी इंतज़ार करें हमारे गेम्स आठ से सोलह अक्टूबर होने वाले हैं तो 
प्लीज सत्रह अठारह अक्टूबर तक हम लोगों को भी फॉलो करिए और हमारा भी स्वागत का इंतजार करिए I can uh, I can assure you that after having seen all your achievements and your colleagues in the Para Olympics, I think slowly and steadily the country is starting to realize the, uh, and appreciate this also. And we feel that every athlete has to be encouraged and cherished and uh, you know appreciated, no matter which sport you play, no matter you know whether it's in able bodied or the Para Olympics or the Para Asian Games. I think every athlete is important. Every athlete is a source of pride and inspiration to all of us. So thank you very much to all of you for this. Uh, good evening, uh, Akshay. My question is to you. To your right. Hi. Uh, there are two questions actually. One, uh, I want to understand from you. What would you say is the role of cinema in highlighting the kind of achievements, individual or or of a per, uh, particular sport, uh, for the current generation? I mean, your film in particular is highlighting something which probably has been forgotten in history books. What would you say is the role of cinema in that? And second question is, as as a producer, is there one female sports person whose biopic you would like to back, and why? So the first one. I forgot yes. again. <laughs> Sorry. So in that case, I don't mind. Yeah, the cin cinema. What is the, the role of cinema? Role of cinema. Highlighting sports and their achievements aside of cricket. Well, uh, the role of cinema is to make films, and uh, I don't know how to answer this. Role of cinema. मतलब मैं मैं जो एक फिल्म में काम कर रहा हूँ, बना रहा हूँ. मुझे कहानी अच्छी लगी. मुझे लगी कि ये कहानी को बताना चाहिए एंड आई मस्ट टेल यू गाइस दिस इज अ बड़ी दिलचस्प कहानी है गोल्ड की और असली कहानी है हम बहुत सारे पन्ने हो जाते हैं जो एकदम हिस्ट्री के नीचे पड़ जाते हैं और एकदम उस पर धूल मिट्टी पड़ जाती है किसी को पता ही नहीं चलता आज तक मुझे भी नहीं पता था और मैंने कई मीडिया लोगों को पूछा है किसी को नहीं पता था कि पहला गोल्ड ओलंपिक गोल्ड मेडल हिंदुस्तान को नाइनटीन में मिला था कैसे मिला था किसके लिए मिला था क्यों मिला था उसके लिए क्या 1947 में जब ब्रिटिश हमको छोड़ के गई थी 200 साल बाद हमने कैसे एक पूरे 11 मेंबर की टीम इकट्ठी की उसको प्रैक्टिस करवाया और लेके गए और गोल्ड मेडल जीत के लाए वो भी इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को हरा के फाइनल्स में सो सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स इज दीज काइंड ऑफ थिंग्स आई थिंक हमें सिनेमा कैन शो इन अ वेरी नाइस वे इन अ बिकॉज अगर इसी को हम डॉक्यूमेंट्री में बना ले तो शायद कोई देखे ही नहीं लेकिन उसके अंदर कोई चार पांच गाने डाल दे एक दो फाइट डाल दे हीरोइन आ जाए हीरो आ जाए तो ये सब कुछ बड़ा दिलचस्प लगता है जैसे मैंने टॉयलेट एक प्रेम कथा बनाई थी पहले जब मैंने लोगों को किसी को कहा कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ टॉयलेट एक प्रेम कथा बोले पागल हो गया तू सठिया गया बेटे तू ये फिल्में बना रहा है जिसका नाम टॉयलेट एक प्रेम कथा कौन देखेगा बट Thank God, I mean, say the audience proved it, and they, they proved it that they were thinking wrong. People were thinking wrong in my industry. You will not believe it. This, uh, the whole script of Toiletic Prem Katha was roaming around in the industry for four years. Nobody wanted to touch it because they thought it was like, uh, who makes a movie called Toilet? But yes, it is a very essential thing. कि हमारे औरतों के लिए उनके घर में एक सौचालय का होना बहुत जरूरी है. so that was that was the thing behind it so i did it so cinema yes it plays a very important role and i also hope uh, my colleagues and lot of other people they make cinemas like this which can uh, in a commercial way show to people that it is important uh, whatever they want to show that well um I would like to make uh, on Hima Das uh, because she is a track runner, and uh, it is something very new, which I saw. Uh, I thought I may say somebody coming and winning a gold medal in track, because we have a thing of on the track. We are a little bit weak when it comes to India. We are a little bit weak. We need and uska badhava diya jaye. People should go. We should show we are great runners. हम बस पकड़ते हैं ट्रेन पकड़ते हैं इतनी तेज पकड़ लेते हैं 
तो हम हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे रनर्स हैं तो सो आई थिंक वी शुड वी शुड आई वुड लव टू मेक दैट उंड्रीजिकॉलिमिटेड and i think companies also need to embrace this uh, all these things and and when we look at our employees when we look at our customers uh, this is the spirit that really connects emotionally with them about you know about trying hard about uh, you know going beyond your boundaries a lot of our our clients are you know sme entrepreneurs small and medium companies who are trying to grow their business and who are trying to you know overcome various hurdles that are there but their ability to think big their ability to come overcome the everyday challenges that are there uh, it actually resonates very well with you know uh, with things like sports because sports is about that getting up every day trying hard and you know constantly not giving up and uh, we think ultimately a lot of this is about emotions because can you connect emotionally with your employees with your customers and we have found that sports is a great it's not just an advertising point of view but just from uh, from emotionally connecting with people point of view it's an outstanding opportunity and i do hope that more and more companies come and do this and in the in the result we are investing in our society we are investing for our future we are investing for our children and as you know akshay also said earlier if everybody plays a sport there's an athlete inside all of us if all of us get in touch with the inner athlete as our character or the country's character will uh, will go a long way forward i uh, just yeah. this is one thing uh, i just wanted to say thank you to akshay kumar because he's done something amazing i don't think even the pm could do it you were able to influence the gst council to drop gst on sanitary napkins and on it is entirely because of the role of your film padman thank you <laughs> Ladies and gentlemen, we have My time question, for yeah. one last question. Well, yeah, the question is to Mr. Rajiv Mehta. Yes, sir. So I just came across a month ago with one athlete. She is a Miss India athlete, and she wanted to represent in other country, but she was not allowed. And when I spoke to, it's because of sponsorship and all, and no one was coming forward to sponsor her. I spoke to Madhya Pradesh Association. They said she is not enrolled in her uh, whatever you call it member. So she could not do that. So what is actually the format so and game how she, she should go ahead with this? Which game she is belong from? She is a bodybuilder. Bodybuilder. Okay. So this is not in my. Uh, uh, that's idea. what that's what says they say uh, told me the same thing. It is not in our listing. So where she should go and follow? You can request me or the on the email because body body bodybuilding is not affiliated with the IUA. So what can I do? I will uh, give the advice that girls. That is not it. that's india sir okay ladies and gentlemen that's the last question for the afternoon rashesh uh, may i request you to please present our guest with a small token of appreciation on behalf of edelweiss can we have the token out please